हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दों के भेद शब्दों के भेद में हम कुछ एलिमेंट पहले स्टडी कर चुके हैं जैसे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव और कुछ प्रेपोजिशन की स्टडी भी हम पहले ही कर चुके हैं आज जिन दो प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आफ्टर और बिफोर जी हाँ आफ्टर और बिफोर जैसा कि आप जानते ही हैं बिफोर का अर्थ होता है पहले और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में लेकिन क्या यही दो उपयोग होते हैं जी नहीं कुछ और तरह से हम इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं शुरुआत करते हैं बिफोर के साथ बिफोर की बात कर लेते हैं पहले बिफोर का पहला रोल है देखिए बिफोर का यूज के सामने के अर्थ में होता है के सामने देखिए हमने पहले एक प्रेपोजिशन पढ़ा था जिसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ तो इन फ्रंट ऑफ का भी मीनिंग होता है के सामने तो के सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हो और बिफोर भी यूज कर सकते हो लेकिन डिफरेंस मैंने आपको बताया था डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि के सामने के लिए अगर आपको इन फ्रंट ऑफ यूज करना है तो आप सिर्फ वस्तुओं के लिए यूज कर सकते हो थिंग्स के लिए यूज कर सकते हो ना कि व्यक्तियों के लिए अगर आप व्यक्तियों के लिए यूज करना चाहते हो तो आपको बिफोर का यूज करना होगा तो ये वही बिफोर है जो व्यक्तियों के लिए यूज करना होता है जैसे हम आपस में बात करते हैं जैसे मैं कहूँ आप मेरे सामने खड़े हो या फिर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो के सामने के लिए हमें यूज करना है बिफोर व्यक्तियों के लिए ठीक है व्यक्तियों के लिए अब देखिए कैसे होता है एग्जाम्पल है शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द डॉक्टर वह चिकित्सक के सामने खड़ी थी चिकित्सक के सामने खड़ी थी तो हमने जो बिफोर है ये हमने के सामने के लिए यूज किया है और यहाँ पर इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर और लड़की की बात हो रही है क्योंकि ये दोनों इंसान है ह्यूमन है ठीक है तो इंसानों के लिए हम यूज करते हैं बिफोर द केस वॉज ब्रॉट बिफोर द जज जो केस है जो मामला है जो मसला है वो जज के सामने यानी न्यायाधीश के सामने लाया गया या जज के सामने पेश किया गया ठीक है तो किसके सामने जज के सामने तो के सामने के लिए हमने बिफोर यूज किया द एक्यूज अपियर बिफोर द मैजिस्ट्रेट द एक्यूज अपियर बिफोर द मैजिस्ट्रेट यानी कि जो आरोपी है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया क्या पेश किया गया है लाया गया या फिर वो पेश हुआ या फिर वो पेश हुआ तो किसके सामने हुआ वो हुआ मैजिस्ट्रेट के सामने तो मैजिस्ट्रेट भी एक इंसान है यहाँ पर जज भी एक इंसान है और यहाँ पर डॉक्टर भी एक इंसान है तो अगर हम व्यक्तियों की बात करते हैं पर्सन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बिफोर के सामने के लिए ठीक है एक तो यूज हो गया बिफोर का ये सेकंड यूज देखिए बिफोर का यूज से पहले के अर्थ में होता है क्या से खाली पहले नहीं से पहले के अर्थ में होता है देखिए कैसे होता है आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन ट्यूशन सेंटर यानी कि मैं अपने ट्यूशन सेंटर जाने से पहले ट्यूशन सेंटर जाने से पहले मैं खाना खाता हूँ या फिर मैं खाना लेता हूँ आप कुछ भी बोल सकते हो तो से पहले के लिए हमने यूज किया बिफोर मैं ट्यूशन सेंटर जाने से पहले खाना लेता हूँ खाना खाता हूँ या खाना लेता हूँ सो so, बिफोर हमने किसके लिए यूज किया से पहले के यूज के लिए यूज किया जाने से पहले कहा ट्यूशन सेंटर जाने से पहले ठीक है द पेशेंट हैड डाइट बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइट बिफोर द डॉक्टर केम इसका अर्थ है कि डॉक्टर के आने से पहले यानी चिकित्सक के आने से पहले पेशेंट मर चुका था क्या मरीज मर चुका था किसके आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले तो से पहले के लिए हमने क्या यूज किया बिफोर यूज किया तो बिफोर हम के सामने के लिए यूज कर सकते हैं या से पहले के लिए यूज कर सकते हैं देखिए अब थर्ड क्या है लॉन्ग बिफोर अगर बिफोर से पहले शब्द जुड़ता है लॉन्ग बिफोर तो ये एक अलग प्रपोजिशन बनता है इसको कैसे आप एक कंबाइंड प्रपोजिशन है इसको कैसे आप यूज कर सकते हो लॉन्ग बिफोर का यूज बहुत पहले के अर्थ में होता है तो इसका अर्थ बनता है बहुत पहले लॉन्ग बिफोर का अर्थ बनता है बहुत पहले तो अगर आपको बहुत पहले की बात करनी है तो आप यूज कर सकते हो लॉन्ग बिफोर का कैसे द इंडियंस न्यू फार्मिंग द इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस यानी कि जो भारतीय हैं वो यूरोपियन से बहुत पहले यूरोपियन से बहुत पहले खेती करना जानते थे खेती करना जानते थे यानी फार्मिंग को वो यूरोपियन से पहले जानते थे जो यूरोपीय लोग हैं उनसे बहुत पहले हमारे जो भारतीय लोग हैं वो जानते थे खेती करना यानी कि फार्मिंग तो बहुत पहले के लिए हमने क्या यूज़ किया बिफोर यूज़ किया बहुत पहले के लिए हमने बिफोर यूज किया नंबर फोर देखिए कैसे यूज कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग यहाँ से हटकर बिफोर के बाद आए यानी कि बिफोर लॉन्ग अगर बनता है तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इसका यूज होता है शीघ्र के अर्थ में ठीक है शीघ्र के अर्थ में यानी तुरंत एकदम शीघ्र ठीक है उसके लिए हम यूज करते हैं बिफोर लॉन्ग एग्जाम्पल से समझिए आई शेल गो टू माई विलेज बिफोर लॉन्ग 
हूँ मुझे शीघ्र ही अपने गांव जाना होगा ठीक है मुझे शीघ्र ही अपने गांव जाना होगा तो हमने जो बिफोर लॉन्ग यूज किया शीघ्र के लिए यूज किया यानी कि तुरंत के लिए ही मस्ट डू दैट बिफोर लॉन्ग ही मस्ट डू दैट बिफोर लॉन्ग यानी कि उसे वह शीघ्र करना चाहिए उसे वह शीघ्र करना चाहिए शीघ्र का मतलब तुरंत ही या फिर बहुत पहले भी आप इसको बोल सकते हो बहुत पहले ही करना चाहिए ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो लेकिन अगर सही सेंस में समझना है तो ये शीघ्र ही इसका मतलब बनेगा ही मस्ट डू दैट बिफोर लॉन्ग उसे यह शीघ्र ही करना चाहिए उसे वह शीघ्र ही करना चाहिए तो ये तीन यूजेज हैं बिफोर के के सामने के लिए यूज कर सकते हो लेकिन खाली पर्सन की बात हो रही हो से पहले के लिए यूज कर सकते हो और बहुत पहले के लिए आप लॉन्ग बिफोर यूज कर सकते हो और शीघ्र के लिए आप बिफोर लॉन्ग यूज कर सकते हो तो ये तो थे बिफोर के यूजेस कि आप बिफोर को कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं आफ्टर की आफ्टर को हम कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए देखते हैं आफ्टर का जो सबसे पहला रूल है ये देखिए आफ्टर का यूज के बाद यानी के बाद के अर्थ में समय सूचक शब्दों से पहले होता है समय सूचक शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें समय का पता चलता हो या समय को सूच समय की सूचना देते हो जिनसे हमें समय का ज्ञान होता हो ठीक है जहाँ से समय का बोध होता हो ठीक है के बाद के लिए हम यूज करते हैं आप तक का जहाँ पर समय सूचक शब्द आते हों उनसे पहले ठीक है जैसे ही वेंट देयर आफ्टर फाइव डेज ही वेंट देयर आफ्टर फाइव डेज वह वहाँ पाँच दिनों के बाद गया वह वहाँ पाँच दिनों के बाद गया जो पाँच दिन हैं ये पाँच दिन किसको दर्शा रहे हैं समय को दर्शा रहे हैं दिन यानी कि समय ठीक है तो दिन को दर्शाने वाले जो शब्द हैं समय सूचक शब्द कहलाए तो समय सूचक शब्द से पहले हमने यूज किया आफ्टर का और आफ्टर का यूज किस लिए किया के बाद के लिए क्योंकि वह वहाँ पाँच दिन के बाद गया पाँच दिनों के बाद गया ठीक है ट्यूजडे कम्स आफ्टर मंडे सोमवार के बाद मंगलवार आता है ठीक है तो ये क्या हुआ मंडे इसको भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड बोलते हैं समय सूचक शब्द बोलते हैं ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे यानी कि मंगलवार सोमवार के बाद आता है मंगलवार सोमवार के बाद आता है तो के बाद के लिए हमने आफ्टर यूज किया शी गोज टू हर कॉलेज आफ्टर 11 ए एम शी गोज टू हर कॉलेज आफ्टर 11 ए एम ये भी समय सूचक शब्द है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इससे पहले हमने आफ्टर का यूज किया अर्थ है सेंटेंस का कि वह अपने कॉलेज 11 बजे के बाद जाती है या फिर वह ग्यारह बजे के बाद अपने कॉलेज जाती है तो कितने बजे के बाद 11 बजे के बाद तो के बाद के लिए हमने आफ्टर यूज किया और 11 बजे यह एक समय सूचक शब्द है इससे पहले हमने आफ्टर का उपयोग किया है नेक्स्ट रूल देखिए आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में सब स्थान सूचक शब्दों से पहले होता है के बाद यानी कि ये आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में स्थान सूचक शब्दों से पहले होता है जैसे हमने यहाँ समय सूचक की बात करी ऐसे यहाँ पर स्थान सूचक यानी कि जिनसे हमें स्थानों की सूचना मिलती हो ठीक है प्लेसेस की सूचना मिलती हो सिटी कंट्री किसी भी चीज की जो स्थान हो उसकी सूचना मिलती हो जैसे डेली कम्स आफ्टर गाजियाबाद गाजियाबाद के बाद दिल्ली आता है गाजियाबाद के बाद दिल्ली आता है तो के बाद के लिए हमने आफ्टर यूज किया और गाजियाबाद और दिल्ली ये क्या है ये स्थान सूचक शब्द है तो ये स्थान सूचक शब्द से पहले हमने क्या यूज किया आफ्टर का यूज किया हाजीपुर कम्स आफ्टर द गंगा रिवर हाजीपुर कम्स आफ्टर द गंगा रिवर गंगा नदी के बाद हाजीपुर आता है गंगा नदी के बाद हाजीपुर आता है तो ये जो आफ्टर यूज किया हमने के बाद के लिए यूज किया और जो गंगा रिवर है द गंगा रिवर ये गंगा क्या है ये भी तो एक स्थान ही है जो नदी है ये भी तो स्थान ही है सो हाजीपुर कम्स आफ्टर दी गंगा रिवर अब थर्ड देखिए आफ्टर का यूज के शैली में या के अनुसार देखिए अगर हम किसी की शैली में यानी कि किसी के तरीके से कोई चीज करते हैं तो वो उसके अनुसार ही तो होती है इसलिए बोला हमने के अनुसार और के शैली में मान लीजिए आप कोई कार्य करते हो ओरिजिनली अपनी तरफ से तो वो आपकी शैली में किया गया है यानी वो आपके अनुसार किया गया है जैसे आप उसको करना चाहते थे तो के अनुसार या के शैली में एक ही अर्थ होता है तो इसके अर्थ में भी हम आफ्टर का यूज कर देते हैं बहुत से लोग नहीं जानते हैं लेकिन देखिए एग्जाम्पल देखिए दीज पोएम्स हैव बीन रिटर्न आफ्टर विलियम शेक्सपियर यानी कि ये जो कविताएं हैं जो पोएम्स हैं ये विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई हैं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई हैं या फिर आप बोल सकते हो विलियम शेक्सपियर के अनुसार लिखी गई हैं तो किसकी शैली में लिखी गई हैं विलियम शेक्सपियर तो विलियम शेक्सपियर से पहले हमको यूज करना है 
आफ्टर क्या यूज करना है आफ्टर जिसकी शैली में लिखी गई है जिसके अनुसार लिखी गई है ठीक है दीज पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर ये कविताएं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है या उनके अनुसार लिखी गई है सेकेंड एग्जाम्पल है टू स्टेट है चेतन भगत यानी कि जो टू स्टेट है ये एक उपन्यास है बोल सकते हो आप इसको कहानी एक स्टोरी है कुछ भी हो सकता है ये किसके अनुसार लिखी गई है चेतन भगत के अनुसार लिखी गई है तो उसकी शैली में लिखी गई है चेतन भगत एक राइटर है तो इनकी शैली में लिखी गई है इनके अनुसार लिखी गई है इसलिए हमने क्या यूज किया इससे पहले आफ्टर यूज किया क्या यूज किया आफ्टर तो आफ्टर का यूज हम के शैली में या के अनुसार के लिए भी कर सकते हैं ठीक है मेनली ये राइटर्स के लिए ही यूज की जाती है या जिस तरह की नॉवेल्स होती है उनके लिए ही यूज की जाती है फोर्थ देख लीजिए कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पर इन फ्रेजेस में भी आप यूज कर सकते हो जैसे डे आफ्टर डे दिन बाय डे बाय डे बोलते हो ना इसी तरह आप डे आफ्टर डे भी बोल सकते हो दिन के बाद दिन द डे आफ्टर टुमोरो यानी कि पर सोकल के बाद आने वाला दिन द डे आफ्टर टुमोरो विलेज आफ्टर विलेज गाँव के बाद गाँव वन आफ्टर वन एक के बाद एक तो इन फ्रेजेस में भी आफ्टर का यूज किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पर भी समय सूचक शब्द है यहाँ पर भी समय सूचक शब्द है यहाँ पर स्थान सूचक शब्द है तो इस तरह से आप आफ्टर का उपयोग कर सकते हो आफ्टर के उपयोग की ये वेरिएशन है कि आप इसको के अनुसार या के शैली में भी उपयोग कर सकते हो ठीक है तो मैंने आपको बताया बिफोर और आफ्टर के यूजेस कहाँ पर आप बिफोर और आफ्टर का उपयोग कर सकते हो कितनी वेरिएशन है ठीक है तो आज हमने जाना बिफोर और आफ्टर के बारे में आज हमारा जो प्रेपोजिशन टॉपिक है वो आज यहीं पर खत्म होता है हमने काफी सारे प्रेपोजिशन को स्टडी कर लिया है जो एक दो प्रेपोजिशन बाकी है वो भी हम कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे अभी कुछ एग्जाम्पल्स सब मिक्स एग्जाम्पल्स सारे प्रेपोजिशन के हम देख लेंगे एक सेपरेट वीडियो में किस तरीके से उनको यूज करते हैं वहां पर हम प्रेपोजिशन फिर इन द ब्लैक्स काइंड ऑफ वीडियो एक बना देंगे ठीक है तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू